ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ISO 9001 2015 Part 4 Part 3 பார்ட் த்ரீ பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்துருவாங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா புரியும் போன பார்க்கில் நாம் ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன் பிரின்சிபலை பற்றி பார்த்தோம் அதில் கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ் லீடர்ஷிப் என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் process approach, improvement, evidence based decision making, relationship management இந்த எல்லா கண்டென்ட் பற்றியும் பார்த்தோம் பார்ட் ஃபோரில் நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் ISO 9001 ஒன் ஒன் வெர்பல் ஃபார்ம்ஸ் ISO 9001 ஒன் ஒன் பிரின்சிபிள்ஸ் பிடிசிஏ சைக்கிள் ரிஸ்க் பேஸ்டு திங்கிங் ப்ராசஸ் அப்ரோச் ISO 9001 ஒன் ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த எல்லா கண்டெண்டை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ISO 9001 ஒன் ஒன் வெர்பல் ஃபார்ம்ஸ் இந்த ISO 9001 ஒன் ஒன் பிஎம்எஸ் ஸ்டாண்டர்டில் சில வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வேர்ட்ஸுக்கெலாம் சில மீனிங்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் In this ISO 9001-2015 standard, the following verbal forms are used. Here can I see the meaning of the verbal forms are used. That is the meaning of the verbal forms. First, sale indicates a requirement. ISO 9001 standard, in any one sentence, sale is mentioned in the sale. That is the activity, the action, the requirement. That is the meaning of the sale. That is the follow-up, that is the major NC. சுட் இண்டிகேட்ஸ் ஏ ரெக்கமெண்டேஷன் ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ்ல சுடுங்கிற வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டியா இல்ல ரெக்கொயர்மெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்கிறது தான் அதோட மீனிங் அதை ஃபாலோ பண்றது மூலமா குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகுங்கிறதுக்காக அந்த ஆக்டிவிட்டி இல்ல ரெக்கொயர்மெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க மே இண்டிகேட்ஸ் ஏ பெர்மிஷன் ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ்ல மேங்கிற வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டி இல்ல ரெக்கொயர்மெண்ட் பெர்மிட் பண்றாங்கிறது தான் அதோட மீனிங் சோ அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க can indicates a possibility or a capability edavadhu or sentence la can gra vaarthaiya mention pannirundanga na future la indha madriyana result kadaikiradhukku possibility irukku illa and the activity illa requirement ah follow pandradhu moolama nama capability endha logu change aagungiradha mention pandradhukagavum indha can gra vaarthaiya use pannuvaanga information marked as note is for guidance in understanding or clarifying the associated requirement சம்டைம்ஸ் நமக்கு ஏதாவது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்ல சப்போர்ட் பண்ணணும்னா அந்த கிளாரிபிகேஷனை நோட்டுங்கிற ஹெட்டிங்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எல்லா வார்த்தையோட மீனிங்கையும் நாம ஃபியூச்சர்ல ஒவ்வொரு கிளாஸா பார்க்கும்போது டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன் பிரின்சிபல்ஸ் இந்த ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன் பிரின்சிபலை பத்தி போன பார்ட்ல நாம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் இந்த ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் Customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making, relationship management. In the yellow principle of the part 3, we will talk about that. That's why we will go to the next content. We will talk about the PDCA cycle. In the PDCA cycle, we will பார்ட் டூல பிரின்சிபல் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்ங்கிற ஹெட்டிங்ல ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் பிடிசி என பிளான் டூ செக் ஆக்ட் இதை பத்தி நாம ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸ்ல நிறைய பார்த்துருக்கோம் பிளான்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டியா பிளான் பண்றது அதாவது என்ன ஆக்டிவிட்டியை பண்ண போறோம் எப்படி பண்ண போறோங்கிறத பிளான் பண்றது தான் பிளான் டூ டூ வாட் வாஸ் பிளான்டு நாம என்ன ஆக்டிவிட்டியை பிளான் பண்ணமோ அதை எப்படி பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணமோ அதே மாதிரி அதை பண்றது செக் Did things happen according to plan? அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டியை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆக்டிவிட்டி நடக்கும் போதே அப்பப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டி கரெக்டா பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கா இல்லையாங்கிறத நாம செக் பண்ணணும் ஆக்ட் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் நெக்ஸ்ட் டைம் சில சமயம் நாம பண்ற ஆக்டிவிட்டி நம்ம டார்கெட்டை மீட் பண்ணாது அதாவது டார்கெட்டுக்குள்ள முடிக்க முடியாம போயிடலாம் அதையெல்லாம் ஒரு லெசனா வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அந்த ஆக்டிவிட்டியை இல்ல அதே மாதிரி ஆக்டிவிட்டியை டார்கெட்டுக்குள்ள முடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுங்கிற இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக்சன் எடுக்கிறது தான் ஆக்ட் இந்த சைக்கிள் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை தான் பிடிசிஏ சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க 
இது வந்து ISO 9001 process flow இதில inputs கேத்த மாதிரி அதாவது organization and its contacts customer requirements needs and expectations of relevant interested parties இதல்லாம் class 4 இந்த class 4லாம் input வச்சி leadership and plan இது முடமா activity plan பண்ணி support and operation class முடமா execute பண்ணி Performance Evaluation Class முலமா Evaluate பண்ணி Observe பண்ணிர Gaps எல்லாத்தையும் Improvement Class முலமா பரத்தர எப்படி Improvement பண்ணலாங்கர Activityயை Follow பண்ணுவாங்க So இதுதான் Plan Do Check Actingர Cycle இந்த Principleதான் ISO 9001ல Follow பண்ணுறாங்க இது முலமா கடைக்கிற Output அதாவது Result of the QMS வந்து Customer Satisfaction Quality Product and Services அடுத்து நாம் பாகப் போருது Risk Based thinking இந்த risk based thinking பத்தி நிறைபருக்கு தெரியாம் அருக்கலாம் அதுதான் இப்பு நாம் detailல் பாகப் போரும் it means carrying out preventive action to eliminate potential non-confirmities எதாது ஒரு placeலையோ இல்ல activityலையோ futureல problem நடக்கிறதுக்கு possibility இருந்ததுன்னா அதை eliminate பண்டுதுக்கு தேவியான preventive action முதலியே எடுக்கிறது analyzing any non-confirmities that do occur Preventive action எடுக்கிறது மட்டுல்லாம் அந்த problem இல்ல non-confirmity நடக்கப் போருதுக்கு என்ன reason கிருதியும் analyze பண்ணி action எடுக்கிறது and taking action to prevent recurrence that is appropriate for the effects of the non-confirmity some non-confirmities வந்து ரம்ப severe அருக்கும் நாம் preventive action எடுத்தாலும் மறுபடியும் அது repeat ஆகும் so அந்த non-confirmity ஓட severity understand பண்ணி மறுபடியும் மறுபடியும் Recurrence Prevention Action ஏயும் எடுக்கிறது Risk Based Thinking is essential for achieving an effective quality management system ஒரு quality management system follow up பண்டுதுக்கான effectiveness நமக்கு முனுசாக கடைக்கினும்னா இந்த Risk Based Thinking வந்து ரம்பரம் important To confirm this ISO 9001 requirement an organization needs to plan and implement actions to address risks and opportunities இந்த risk based thinking follow up பண்ணனும்னாம் ஒவ்வோரு departmentலியும் என்ன risk இருக்கு என்ன opportunities இருக்குங்கருத risk பண்ணிருதுக்கான activity முதல்ல start பண்ணனும் addressing both risks and opportunities establishes a basis for நாம் risk யோ opportunities யோ list out பண்ணிருது முழமா சில positive results achieve பண்ணிருதுக்கான base இது நமக்கு support பண்ணும் எதைதுக்கலான் Increasing Effectiveness of the Quality Management System Quality Management System ஓட Effectiveness இம்பிருப் பண்டுதுக்கு அடுத்து Achieving Improved Results and Preventing Negative Effects எந்த ஒரு activityலையும் Negative Effects பிரிவன் பண்ணி Improved Results அச்சிவு பண்டுதுக்கான சப்போட்டாவும் இருக்கும் இதுதா Risk Based Thinking இப்போம் உங்களுக்கு Risk Based Thinking நான் என்னங்கிருத்த பத்தி ஒரு idea கடிச்சிருக்கும் அடுத்து நாம் பாக process approach நான் என்னங்கள் பத்தி பாகப் போரும் நரை வருக்கு process approach பத்தி தெரிந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் ஒருதிருவே மறுவிடியும் பாக்கலாம் இந்த process approachுக்கு first input வேணும் அந்த input குடுக்கிறது வந்து source of input the source of input யார் யார்லாம் இருக்கலான் suppliers, customers the customers internalலாம் ஒருக்கலாம் externalலாம் ஒருக்கலாம் and other relevant interested parties input கடைக்கிறதுக்கு இவுங்கு முழமா நமக்கு inputs கடிக்கும் எந்தந்த மாரியான inputலா நமக்கு கடிக்கிலான்னா materials, resources, information and knowledge இந்த மாரி various type of input நமக்கு கடிக்கிலாம் இந்த inputs activities முழமா process பொண்ணுவாங்க எந்த ஒரு activityக்கும் starting point இருக்கும் end point இருக்கும் இந்த activities பண்ணும் போது நரைய controls create பொண்ணுவாங்க அதே மாரி checkpoints எல்லா decide பண்ணி monitor பண்ணி performance So, ஒரு input நாம் process பொண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பா outputs கடிக்கும் எந்த மாதிரியான் outputsலாம் கடிக்கிலான்னா product, service, action and decision So, இந்த மாறி various typesல நமக்கு outputs கடிக்கிலாம் இந்த outputs நாம் அது யார்க்கு தேவையோ அவங்களுக்கு நாம் கண்டிபா குடுப்போம் அவங்கள receivers of outputs சொல்லுவாங்க இவங்கள நார்முலா நாம் customers சொல்லுவோம் அந்த customer internal customer வருக்கலாம் இல்லா external customer வருக்கலாம் இல்லா stakeholders ஆவோ இல்லா other relevant interested parties ஆவோ வருக்கலாம் இதுதான் ஒரு typical process approach இந்த process approach எதுக்கு follow up பண்ணும் 
the application of the process approach in a quality management system enables in the process approach a quality management system la follow up under the kind of reason understanding and consistency in meeting requirements over stage layo illa process layo adoda requirements enna gnadha purinjikittu repeated ah meet panna mudiyum the consideration of processes in terms of added value or process ah pandradhu moolama nama output ku sila value va add pandrom gnadhayum nammala purinjikka mudiyum the achievement of effective process performance process oda performance ah effective ah achieve pannum mudiyum improvement of processes based on evaluation of data and information or process a trial and error method moolama improve pandradhukku badhila and the process oda past data and information a collect panni adha evaluate panni process a effective ah improve panna mudiyum management of the processes and the system as a whole can be achieved using the pdca cycle with an overall focus on risk based thinking risk based thinking ga focus panni pdca cycle use pandradhu moolama da nama or process ayo illa process approach ayo manage panna mudiyum idhu da process approach ipo ungalku process approach pathi detailed ah therinjirukom adutha nama paaka poradhu iso 9001 relationship with other management system standards இந்த ISO 9001 வேற எந்தெந்த ஸ்டாண்டர்ட் கூட எல்லாம் ரிலேட் ஆயிருக்குங்கறத பார்க்க போறோம் திஸ் ISO 9001 ஸ்டாண்டர்ட் எனபிள்ஸ் an organization to use the process approach coupled with the PDCA cycle and risk based thinking to align or integrate its quality management system with the requirements of other management system standards நாம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ISO 9001 ஸ்டாண்டர்ட்ல ரிஸ்க் बेस्ड thinking PDCA cycle அடுத்து ப்ராசஸ் அப்ரோச் இது எல்லாமே இருக்கு இதை ஃபாலோ பண்றது மூலமா வேற மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்டாண்டர்ட ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் திஸ் ISO 9001 ஸ்டாண்டர்ட் ரிலேட்ஸ் டு ISO 9000 அண்ட் ISO 9004 as follows ISO 9001 ஸ்டாண்டர்ட் ISO 9000 அண்ட் 9004 இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் கூடவும் ரிலேட் ஆயிருக்கு என்ன மாதிரி ரிலேட் ஆயிருக்குங்கறத நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் ISO 9000 quality management systems fundamentals and vocabulary provides essential background for the proper understanding and implementation of this ISO 9001 standard ISO 9000 standard refer பண்றது மூலமா இந்த ISO 9001 standard implement பண்றதுக்கு தேவையான fundamentals and details இது எல்லாத்தையும் understand பண்ண முடியும் ISO 9004 managing for the sustained success of an organization A quality management approach provides guidance for organizations that choose to progress beyond the requirements of this ISO 9001 standard. ISO 9004 standard refer பண்றது மூலமா ஒரு கம்பெனி ISO 9001 ஸ்டாண்டர்ட்ல சொல்லி இருக்கிற ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் உடவும் நிறைய ப்ராகிரஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கான ஆக்சன்ஸ் எடுக்க முடியும். This ISO 9001 standard does not include requirements specific to other management systems such as those for environmental management occupational health and safety management or financial management in the iso 9001 standard la quality management system follow pandradukana requirements mattum da irukum vera management system follow pandradukana requirements o illa procedure o irukadu example ku environmental management occupational health and safety management illa financial management இதுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்காது இதுக்கெல்லாம் வேற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபர் பண்றது மூலமா தான் இதுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரிய வரும் இப்ப உங்களுக்கு ISO 9001 ஸ்டாண்டர்ட்ல எந்தெந்த ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் ரிலேட் ஆயிருக்கு வேற எந்தெந்த மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எல்லாம் ரிலேட் ஆகலங்கறத பத்தி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இனிமே வர போற பார்ட்ல ISO 9001 கிளாஸஸ் பத்தி டீடைலா பார்க்க போறோம் ஓகே फ्रेंड्स இதோட ISO 9001 2015 பார்ட் 4 வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஓகே இப்போ நாம் கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் போன வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின் வாட் இஸ் பிபிஇ பிபிஇனா என்ன இதுக்கான சரியான ஆன்சர் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் இந்த பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு ஆப்ரேட்டர் வேலை செய்யும்போது ஏற்படுற ஆக
தடுக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் ஆகுது இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் லிஸ்ட் த செவன் வேஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஏழு வகையான வேஸ்ட்லாம் என்னென்ன ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க உடனே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ